Fala galera, beleza? Então vamos lá. Hoje eu quero levar vocês comigo no meu dia, tá? Porque hoje vai ser um dia top e um dia diferente, tá? Não vai ser um dia só no computador. Hoje é um dia que eu tenho atendimento presencial, tenho atendimento online também. E eu quero que vocês acompanhem um pouquinho disso, tá? Então assim, começando meu dia. Na verdade não começando, eu já tô há uma hora e meia na atividade. São 7h58 agora. Já tô na minha, no meu local de trabalho, onde eu vou daqui partir pro meu dia, tá? Então assim, eu tenho 24 atividades pra hoje. Tudo marcadinho aqui, eu vou riscar com vocês. A atividade mais importante sempre vai ser a primeira, tá? Você já pode dar tudo errado, essa primeira não pode. Que é o quê? Meu atendimento presencial às 9 da manhã. Então, 9 da manhã eu vou estar atendendo uma cliente que voltou de férias agora. Vou estar atendendo um local físico, vou mostrar o local pra vocês e falar um pouquinho como é que vocês podem atender no local top, sem gastar muito, tá? Então, o primeiro é um atendimento. Segunda tarefa é cancelar um anúncio que eu fiz no, no Facebook. Não sei se eu vou cancelar, porque na verdade eu tinha uma meta de conseguir os inscritos, eu não consegui ainda, vou deixar mais um pouquinho... O segundo é buscar um material numa gráfica, que eu não sei se vai dar tempo porque a gráfica é longe. O terceiro uh, era ler, eu já li, terminei o primeiro livro do ano hoje, depois eu tenho que pensar em qual livro eu vou comprar. Então o que, que eu faço aqui? Ó? Eu risquei o ler e eu vou para o próximo dia, hoje é dia 10, eu vou para o dia 11, e eu coloco aqui, ó, comprar livro novo. Ou seja, terminei uma leitura, tenho que começar outra, não posso ficar com a cabecinha viajando, tá? Eu tô assistindo uma live, tá? Eu tô assistindo uma live e eu preciso uh, terminar de assistir essa live. Então eu tenho anotado aqui a live, mas eu já vou riscar ela, porque eu já tô assistindo. Como é que eu faço? Sempre que eu vou comer, eu assisto o vídeo. Sempre. Como eu como 8, 10, 12, 15 e às vezes 18, né? Depois a minha esposa chega, minha família chega e a gente interage. Eu tenho cinco refeições que eu tô sozinho. Então eu assisto pelo menos uma hora e meia ali, porque eu gasto 15 minutos antes de fazer e comer. Então 15 minutos vezes 5 praticamente, é o que eu uso, tá? Eu sempre como assistindo alguma coisa, sempre como assistindo alguma coisa. Estou assisti assistindo uma live sobre finanças aqui, já risquei porque eu né, já estou assistindo, já são 8 da manhã, já fiz muita coisa. Tá, eu tenho que depois levar o meu note para o atendimento, eu não posso esquecer, porque hoje é um atendimento diferente, às vezes eu não levo o um note, né, porque não precisa, a gente tem fichas e tal. Eu, eu tenho que fazer o vídeo do pensamento gamer que eu já fiz, daqui a pouquinho vai estar subindo no canal. Ó, tô riscando aqui, pensamento gamer, eu tenho outro vídeo que é pra amanhã, eu vou passar pro dia de amanhã, daí, ó, vídeo diário, apareceu um gato aí, né, vídeo diário, tempo ocioso, ou seja, a ideia surgiu ontem, eu vou fazer ela hoje, vídeo, tempo ocioso. Depois eu tenho aqui, ó, criar material de apoio, que é pra criar o um material pro... Para meu, os meus cursos, tá? Essa noite eu descobri uma estratégia que eu estou usando agora para vender os cursos no online, que nem eu mostrei para vocês. E eu consegui 15 afiliados nessa noite, ou seja, 15 pessoas vieram vender o meu curso. Cara, é muita gente. Eu devo ter uns 200 afiliados, tá? Mas eu consegui 15 só essa noite. É uma estratégia que eu descobri, testei, deu certo e agora, meu amigo, vai bombar. Então eu consegui 15, eu tenho que criar material para esses caras aí, tá? Eu tenho que criar aqui um produto, tá dizendo aqui criar e tal. Eu tenho que enviar o um e-mail para minha lista. Eu tenho que criar um outro produto, que também está aqui, eu não posso falar o nome só, tá? Eu tenho que subir a aula 1, eu tenho que dar, agendar a minha aula da tarde, hoje eu tenho que dar uma aula online para uma cliente que comprou uma formação ontem. Então eu tenho que fazer isso, eu tenho que mandar os boletos para ela, tá aqui, eu tenho que mandar mensagem para as alunas que não estão falando, para alunas de curso que simplesmente não responderam mais. Acontece, tá? Tu vende um curso, só que eu dou suporte, e aí como é que tá, como é que tá o projeto, qual foi o resultado, ou seja, eu estou sempre incentivando a pessoa a continuar. Eu tenho que criar aqui o curso no sistema, eu tenho que criar a capa, deixa eu ver se não é repetida essa informação aqui, que eu mostro pra vocês, criar, não, então beleza, eu tenho que criar isso aqui, eu tenho minha dose diária de suplementos, isso é importante, olha só, tá vendo aqui, ó? Dose. não dá pra ver direito, mas tá aí, tá, o que eu vou mostrando, eu tenho, eu tô, todo dia eu tomo suplemento, eu tomo polivitamínico e termogênico, polivitamínico, polivitamínico pra ter todas as vitaminas durante o dia, né? eu não como todas as saladas, principalmente todo dia, e o termogênico para dar uma, uma secadinha. Então eu coloco como tarefa, porque eu sei que quando eu tomar café agora, agora é 8 e 2, eu tenho que tomar café, me arrumar, eu já passei a camiseta, e eu vou atender, e de lá eu vou gravar vídeo para vocês. Só que eu tenho que tomar café e tomar o suplemento junto. Então eu coloco aqui a dose diária, eu vou deixar aqui até eu ter tomado, tá? Depois tem que fazer um post no grupo, que eu também já vou fazer. Eu já sei que eu vou postar no meu grupo que eu tenho. E eu tenho que treinar. Por que, que eu coloco treinar como atividade? Porque eu gasto uma hora e meia entre ir, vir e treinar. Uma hora, na verdade. E eu tenho que fazer isso. Então eu coloco como atividade. Então assim, das 24 que tinha, eu risquei uma, duas, três, 
Risquei três e eu vou riscar mais duas agora. Então, eu já estou com 21 atividades. Só que lembrando, eu tenho um norte, que é o atendimento presencial. Tudo pode dar errado, menos isso. Eu, eu não me priorizo a matar o número de tarefas. Eu me priorizo a fazer o que dá resultado. Então, é isso que eu tenho que fazer, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês o local de atendimento, para vocês verem como é que vocês fazem para ter uma sala de atendimento top. Eu vou abrir os valores, tudo certinho para vocês, tá bom? Então, se liga lá que logo tem, 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 tem continuação aí. Valeu! presenciais agora em né, 2019, eu atendo um na quinta e um na sexta e o restante eu faço online, então é assim, é muito melhor do que tu alugar uma sala sozinho, sem clima, sem nada, aqui tu tem segurança, tem recepcionista, tem telefone, tem a sala, tem ar-condicionado e olha a sala, olha ali que top, essa aqui é a sala Amsterdã, cada sala tem um tema, olha ali, ó. tem a sala Nova York, tem a sala São Paulo, então assim, ó, tem tudo que tu precisa, tá? A outra sala tem projetor, show de bola, olha só essa sala, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, uma sala super bonita, super ampla, o ar-condicionado bombando ali. E assim, eu gosto muito dessa questão da energia, tá? Por exemplo, eu posso alugar uma sala, pagar, sei lá, 500 reais, 600. Salinha num prédio comercial, décimo andar, vou ficar lá isolado, tudo mais ou menos, corredores turmas, qual é a moral? Se eu posso trabalhar em vários lugares. Por exemplo, eu atendo aqui em Campo Bom e atendo em Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo também é um espaço de coworking, mas é outro, um pouco diferente, um pouco menor. Mas show de bola. Então, assim, essa é a dica para quem está começando a atender ou não tem o atendimento como sua principal prioridade. Por exemplo, meu negócio é, são cursos, então eu trabalho com treinamentos e tal, mas uh, eu não tenho o, o atendimento como principal negócio. O atendimento faz parte do negócio, então eu não vou gastar numa sala. Porque, por exemplo, aqui eu alugo as salas para o treinamento. Então os treinamentos eu posso fazer aqui, pagando um pouquinho mais, e eu tenho tudo. Tem recepcionista, tem telefone, tenho segurança, tem estacionamento, coisa que hoje em dia é muito difícil de ter, né? E como eu penso sempre em quantidade, em atender mais pessoas, eu acho isso importante, tá? Então essa é a dica que eu filmei para vocês, vocês viram. Tem a lombinha ali da entrada, né? O estacionamento é ali. Depois eu mostrei os corredores. Tem pessoas que ficam fixam com salas, tá? Elas ficam fixas com salas, elas pegam a sala para ela, entendeu? Eu alugo a sala aqui dentro. Seria legal também, mas não é um negócio ainda, tá? Eu só preciso de uma internet para gravar os vídeos e de uma câmera. Então eu gosto dessa diferença de, de lugares diferentes e tal. Então assim, tem as salas fixas, tem os locais de atendimento, tem essas salas de, de atendimento que é que eu utilizo. Salinha para seis lugares, tem sala para 10, para 20, para 30. 
E é mais ou menos isso aí, tá? Então essa é a dica para quem está começando ou para quem não tem o um atendimento como prioridade. Eu vou, agora são 9 e, 3, 9 e 4, eu vou atender das 9 e meia às 11, mais ou menos. Depois eu vou para casa, sigo o meu dia e lá eu mostro para vocês o restante das coisas, tá? Então segue o baile aí que o dia está recém começando e já rolou muita coisa, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e até depois. Fala galera, comprometido, fechando o dia então. Então assim, hoje, como vocês viram de manhã, sempre começo com a leitura, tá? não importa, eu leio, ontem, uh, terminei o livro hoje, amanhã eu tenho que comprar um livro e já leio, eu faço tudo isso de manhã. Li o livro, uh, fiz meu café, né? tomei só o cafezinho preto ali, fui pro trabalho, comecei a trabalhar, que nem vocês viram. Depois fui, gravei o vídeo do dia, tomei café, fui atender, fiquei das 9 às 11 lá, porque a cliente tava voltando de férias. Então é mais puxado daí, né? Foi duas horinhas, quase duas horas e meia. Uh, e depois toquei que eu tô, eu tô com uns produtos novos lançando né, na, na Eduz. E aí eu tenho que conseguir conteúdo para os afiliados poder vender. Deu para fazer isso, gravei, tá subindo o último vídeo agora, ainda tá desde a da uma da tarde subindo o vídeo. Tá, acho que eu subi umas duas horas de vídeo. Dei suporte para gente da tarde, que eu falei para vocês. E consegui treinar, consegui ir no banco. E agora são 5 e 1, um, eu tenho que editar esse vídeo para vocês poderem ver e ainda enviar um e-mail, programar um e-mail para enviar. Acho que assim, de, de aprendizado, que de, que, né, que de repente daria para tirar desse, desse vlog aí, é a questão da sala de atendimento, que vocês viram lá, muito top, tá? Uh, o valor, um pacote da sala de 10 horas fica 250 reais, então fica 25 reais. Se eu pagar individual fica 35, se eu comprar 10 fica 25. Óbvio que eu comprei 10. E o meu programa de coaching né, acaba tendo 20 horas, porque são 10 atendimentos de 2 horas. Então eu gasto ali 500 reais para fazer o um programa de coaching. Mas obviamente vale a pena, né, pelo, pelo todo. Então assim, vocês viram, é show de bola, tá? Eu, eu já tive sala, já tive sala, já usei sala nos locais que eu tenho, mas eu não acho bacana. A energia eu acho muito diferente. A energia de ficar num lugar cheio de gente, cheio de galera positiva, um lugar lindo, vocês viram? Com segurança, recepcionista, telefone, eu acho sempre melhor, tá? Então agora eu vou editar, jogar esse vídeo aí pra vocês. E eu descobri uma forma de conseguir colocar o teu produto nas plataformas de, de venda, né, de, de cursos e tal, ou produtos físicos mesmo, e tu tem um alcance melhor. Eu tô testando isso, tá? De ontem pra hoje, meus, meus afiliados, as pessoas que vendem pra mim aumentaram, acho que uns 50%, tá? Sério, eu fui dormir e acordei com 15 pessoas novas vendendo meu produto. Então, assim, eu ainda tô testando, tá? Pra, pra ter certeza que é um método, talvez não seja, né? E aí amanhã eu faço um vlog novo e mostro pra vocês, tá? Então agora é quinta-feira, 5 e 3, eu tenho que editar o vídeo pra deixar subindo. Que eu já tenho um aniversário pra ir com a minha família e vamos embora, tá bom? Então é isso aí, acho que vocês... O aprendizado de hoje fica sendo a sala, né? Como ter uma sala top pra atender, eu sei que o lugar é lindo, show de bola. E fora isso, tamo junto, tá bom? Se precisar, é só comentar aí no vídeo que no próximo eu coloco a resposta pra isso aí, tá bom? Valeu, fui, abraço!